இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ரீ என்ஜினியரிங் பில்டிங் உடைய மொமெண்ட் ஃப்ரேமை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஒரு டூ டி மொமெண்ட் ஃப்ரேமாக இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ண போகிறோம் டிசைன் பண்ணதை ஆப்டிமைஸ் பண்ண போகிறோம் டேப்பர்டு செக்ஷன் யூஸ் பண்ணி டேப்பர்டு செக்ஷனாக டேப்பர்டு ஐ செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா அதில் இது ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ இதில் டெட் லோடு லைவ் லோடு விண்டு லோடு இதெல்லாம் வந்துட்டு அதில் ஆக்ட் ஆகும் எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் அதை ஸ்டாண்டில் எப்படி மாடல் பண்ணி அந்த லோடு அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துருவோம் சரியா ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் த ஈவன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அனலைஸ் அண்ட் டிசைன் ஏ இன்டர்மீடியட் ஸ்டீல் மொமெண்ட் ஃப்ரேம் ஃபார் ப்ரீ இன்ஜினியர்ட் பில்டிங் ஆஃப் சைஸ் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் பை ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் லொக்கேட்டட் அட் த டெல்லி ஃபார் டெட் லோட் லைவ் லோட் அண்ட் விண்ட் லோட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் ஏ ரெக்டாங்குலர் கிளேட் பில்டிங் த ஸ்பேன் ஆஃப் த ஃப்ரேம் இஸ் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் த ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் இட் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் த லாஞ்சிடியூனல் டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஆல் டிவைசபிள் ஃப்ரேம் வந்துட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்பேசிங்கில் இருக்கு ஓகேவா பார்லின் அண்டு கேர்ட்ஸ் ஸ்பேசிங் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ மீட்டர் ஸோ பார்லின்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம மொமெண்ட் ஃப்ரேம் உடைய டாப்பில் மேலே வைக்கிறது தான் பார்லின் இது ஃப்ளெக்சுரல் மெம்பராக நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் இதனோட வேலை வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வைக்கிற ரூஃப் கவரிங் மெட்டீரியலோட வெயிட்டை வாங்கி எதில் கொடுக்கறது தான் மொமெண்ட் ஃப்ரேமில் கொடுக்கறது தான் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் த ராப்டர் இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ராப்டர்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் காலம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறத ஓகேவா மொத்தமாக இதை சேர்த்து என்னென்னு சொல்லிடுவோம் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் த டெரைன் கே த ஸ்லோப் ஆஃப் த ராப்டர் இஸ் ஒன் இஸ் டு டென் டெரைன் கேட்டகரி டைப் இஸ் டூ த டெட் லோட் இஸ் யூன் ஆஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் த பர்பஸ் இஸ் வேர் ஹவுஸ் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங் இஸ் மீடியம் ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவல் இந்த இது வரைக்கும் ஹைட் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா ஆப்டிமைஸ் த டிசைன் பை யூஸிங் த டேப்பர்டு செக்ஷன்ஸ் யூஸ் இ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிரேட் ஸ்டீல் இ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிரேட் ஸ்டீல்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் த்ரீ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ கோடு ஓகேவா சரி இதில் வந்துட்டு ஃப்ரேம்ஸ் வந்துட்டு மொமெண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஓகேவா ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ரிஜிட் ஜாயின்ஸு என்னென்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா டெட் லோடு லைவ் லோடு அண்டு விண்ட் லோடு ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு வில் கால்குலேட் டெட் லோடு டெட் லோடு அண்ட் த ஃப்ரேம் டெட் லோடு வந்துட்டு நம்ம இதில் பர்லின் வச்சு பாயிண்ட் லோடாக ஆக்ட் ஆனால் கூட இது வந்துட்டு என்ன நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் மொமெண்ட் ஃப்ரேமாக டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த ராப்டரில் லோடை வந்துட்டு ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா யூடிஎல்லாக கன்சிடர் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ யூடிஎல் லோடாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு ஃப்ரேம் இந்த பக்கம் இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கும் ஆறு மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஃப்ரேம் இருக்கும் சரியா அப்போ நான் கன்சிடர் பண்ண இந்த ஃப்ரேமில் எவ்வளோ லோடு வரும்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல ஸ்பேசிங்கில் பாதி இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்பேசிங்கில் பாதி அப்போ எவ்வளோ வந்துடும் இந்த சைடு மூணு மீட்டர் அந்த சைடு மூணு மீட்டர் ஆறு மீட்டர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டெட் லோட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ லோடு வந்துருச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் யூடியெலாம் வந்துருச்சு திஸ் லோடு வில் ஆக்ட் வெர்டிகலி டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன் ஏன்னா இது கிராவிட்டி லோடு அப்போ நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனில் இது லோடு அப்ளை பண்ணணும் ஸ்டார்ட் போகல அப்படின்னா குளோபல் ஒய் டேரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணணும் சரியா சரி இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ங்கிறத அவங்க டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேளை நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே வர ரூஃப் கவரிங் மெட்டீரியலோட வெயிட்டு பர்லினோட வெயிட்டு சரியா செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் வந்துட்டு நம்ம செல்ஃப் வெயிட் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஸ்டார்ட் போல கொடுக்கறதே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஓ
அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதோட வெயிட் போட்டுக்கணும் அது ஜென்ரலாக ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ டென் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் ஓகேவா சரி இப்போ டெட் லோட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் யூ வில் மூவ் ஆன் டு த லைவ் லோட் ஸோ இப்போ லைவ் லோட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா ஸ்லோப் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் இஸ் டு டென் அப்போ ஒன் இஸ் டு டென்னா ஸ்லோப் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ராப்டருடைய ஸ்லோப் இது அப்போ அப்போ டென் மீட்டர் ஹரிசாண்டலாக போனால் வெர்டிக்கலாக போகிறது எவ்வளோ மீட்டர் போகணும்னு ஒன் மீட்டர் போகணும் அப்போ இந்த தீட்டா எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இதை நான் வந்து பின்னாடி ஒரு இடத்துல கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு போட்டு தீட்டா எவ்வளோன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா அது எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி தான் வரும் த ஆங்கிள் ஈஸ் லெஸ் தென் எவ்வளோ வந்துடும் 10 டிகிரி இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் டென் டிகிரினா யூ கேன் கன்சிடர் தட் ஆஸ் அ ஃப்ளாட் ரூஃப் ஓகேவா ஸோ அப்போ லெஸ் தென் டென் டிகிரி வந்துச்சுன்னா என்ன நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃப்ளாட் ரூஃப் ஏங்கிள் நமக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரி நீங்கள் வேணால் கால்குலேட்டில் அடித்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரூஃப் வந்துட்டு இன்அசசபிள் வருது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ ஆங்கிள் டென் டிகிரிக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுக்குரிய ஒவ்வொரு டிகிரிக்கு நீ என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டில் அதில் கழிக்கணும் இதில் டென் டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த லோடு ஃபுல்லாக அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ கூட இன்ட்டு ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா லோடு கிடைச்சிருது எனக்கு எவ்வளவு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ டென் பர் மீட்டர் இதுவும் கிராவிட்டி லோடு தான் திஸ் ஆல்சோ வில் ஆக்ட் இன் த வெர்டிகலி டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷன் சரியா ஸோ இதோட டெட் லோட் லைவ் லோட் கால்குலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வீ வில் மூவ் ஆன் டு த விண்ட் லோடு விண்ட் லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா லைவ் லோடு நம்ம எங்கே மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மேலே ராப்டரில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவோம் டெட் லோடு இப்படி வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனாக அப்ளை பண்ணுவோம் சரியா டெட் லோடு இதே மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுவோம் இன் அடிஷன் டு தட் நம்ம சைடு காலத்துலேயும் பண்ணணும் ஏன்னா சைடு காலத்தில் தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணுது கிளேடிங் யூனிட் வச்சுருப்பாங்க இங்கேயும் பர்லின் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் கால்டு சைடு பர்லின் ஆர் கிரிட்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ இந்த சைடு பர்லின் வந்துட்டு இந்த சைடில் வைக்கிற வால் கிளேடிங் யூனிட்டோட வெயிட்டை காலத்துக்கு வரணும்ல அதனால் அதுவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இதே மாதிரி மேலே கவர் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் டெட் லோடு கால்குலேட் பண்ணது நாட் ஓன்லி ஃபார் த ராப்டர் யூ ஹாவ் ஆல்சோ அப்ளை அ காலம் காலத்துக்கும் நீ என்ன பண்ணணும் சேர்த்து இதே அப்ளை பண்ணணும் இதை ஸ்டாண்டில் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ விண்ட் லோடுக்கு வருவோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கால்குலேட் த டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் டிசைன் விண்ட் ஸ்பீட் வி ஜெட் பேசிக் ஈக்குவல் டு பேசிக் விண்ட் ஸ்பீட் இன்ட்டு கே ஒன் இன்ட்டு கே டி இன்ட்டு கே த்ரீ இன்ட்டு கே ஃபோர் இந்த ஃபார்முலா எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ அந்த இதை நம்ம என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமே இங்கே பாருங்கள் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எடுத்து எழுதிக்குது வி ஜெட் ஈக்குவல் டு விபி இன்ட்டு கே ஒன் இன்ட் கே டூ இன்ட் கே த்ரீ இன்ட் கே ஃபோர் வேறு கே ஒன் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஆர் ரிஸ்க் கோவிஷியன் சரியா ஃபர்தர் யூ ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சரியா கே டூ டெரைன் ரஃப்னஸ் அண்டு ஹைட் ஃபேக்டர் கே த்ரீ டோப்போகிராஃபி ஃபேக்டர் கே ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் சைக்ளோனிக் ரீஜன் ரிஸ்க் கோஃபிஷன் தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் சரியா இப்போ அதுக்கு நம்ம டேபிள் ஒன்னில் பார்க்கணும் டேபிள் ஒன்னுக்கு நான் போகிறேன் சரியா டேபிள் ஒன்னில் பாருங்க ரிஸ்க் கோபிஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆல் ஜென்ரல் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சரி சார் அதுக்கு முன்னாடி பேசிக் விண்ட் ஸ்பீட் விபி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஹோல் இண்டியா இஸ் டிவைட் இன்டு சிக்ஸ் விண்ட் ஜோன் நம்ம இது வந்துட்டு பிளேஸ் வந்துட்டு இந்த மேப்பில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணணும் பாருங்கள் ஆறு ஜோனாக பிரிச்சுட்டாங்க பேசிக் விண்ட் ஸ்பீட் முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு மீட்டர் பர் செகண்ட் வரைக்கும் இது பண்ணிக்கிறாங்க இந்த பேசிக் விண்ட் ஸ்பீட் வேல்யூவும் இவங்க அனைச்சரில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி பார்ட் த்ரீயில் நீ இப்போ நம்ம இப்போ அனைச்சருக்கு போவோமே அந்த பேஜுக்கு போவோமே பின்னாடி நம்ம பில்டிங் எங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்து தான் பேசிக்
பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன்று கே ஒன் வேல்யூ ஒன்று இதுவே டெம்பரரி ஷெட்டாக இருக்குது சார் எனது டெம்பரரி ஷெட்டு அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஒர்க்கு ஃபால்ஸ் ஒர்க்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பவுண்ட்ரி வால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிபெண்டிங் அப்போ அந்த லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் இயர்ஸு என்ன பேசிக் விண்டு ஸ்பீடு எந்த ஜோனில் வருது அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் கே ஒன் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் இதுவே இல்லை சார் என்னது இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங் கம்யூனிகேஷன் டவரு பவர் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ஸ்பேன் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஜோன் எந்த ஜோன் இந்த ஆறு ஜோனில் எந்த ஜோனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஜோனுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ என்னவோ அதைத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் லக்கி நமக்கு வந்துட்டு ஜென்ரல் பில்டிங்காக போச்சு லைஃப் ஸ்பேன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸு கே ஒன் வேல்யூ எந்த ஜோனில் இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்னா எவ்வளவு ஒன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ரெஸ்கிள் கோஃபீஸ் கே ஒன் ஒன்று அடுத்தது கே டூ வேல்யூ எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் டூவில் ரெஃபர் பண்ணணும் அது பேர் என்னது டெரைன் அண்டு ஹைட் ஃபேக்டர் சரியா ஸோ அப்போ ஹைட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்த்தும் டெரைன் கேட்டகரி டைப் பொறுத்தும் இந்த வேல்யூ மாறும் நமக்கு டெரைன் கேட்டகரி டைப் சம்மில் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்கள் டெரைன் கேட்டகரி டைப் டூ ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவல் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் மீட்டர் ஈவ்ஸ் லெவல்னா இந்த லெவல் இந்த லெவல் அது வரைக்கும் இருக்க லெவல் எவ்வளவு ஃபைவ் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த டெரைன் கேட்டகரி டைப்பிங் ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவலையும் வச்சுட்டு டேபிள் டூல இருந்து நம்ம கே டூ வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேபிள் டூக்கு வந்துட்டேன் இதுதான் டேபிள் டூ இதில் பாருங்கள் ஹைட் அப் டு டென் மீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தான் சரியா அதுக்குள்ள எவ்வளவு இருந்தாலும் அதுதான் வேல்யூ டென் மீட்டருக்கு சார் எனக்கு டுவெல் மீட்டர் அப்ப டென்னுக்கு இருக்குது பிப்டீனுக்கு இருக்குது டுவெல்லுக்கு வேணா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ ஹைட் கரெக்டா என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டர்பலேஷன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நமக்கு லக்கிலி ஃபைவ் மீட்டர்ங்கிறது டென் விட கம்மி தான் அதுலயும் டெரைன் கேட்டகரி டைப் டூல பாத்தோம்னா வேல்யூ கே டூ எவ்வளவு வந்துருச்சு ஒன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா சோ அப்ப கே டூ வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருது எவ்வளவு வந்துருச்சு நமக்கு ஒன்னு கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா சோ அப்ப கே டூ வேல்யூ நான் சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளவு கே டூ ஒன்னு அடுத்தது கே த்ரீ டோப்போகிராஃபி ஃபேக்டர் த டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டோப்போகிராஃபி ஆஃப் த ஏரியா அதாவது அந்த இடத்தினுடைய ஸ்லோப்பை பொறுத்தது இப்போ ஸ்லோப் வந்துட்டு தீட்டா வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ் தென் த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் நம்ம கேஸில் அதை பற்றி ஒன்றுமே சம்மில் சொல்லலை ஸோ அப்போ பில்டிங் எங்கே தான் கட்ட போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஒரு கிரவுண்டில் தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க கட்ட போகிறாங்க அப்போ கே த்ரீ வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று இது எங்க அவைலபிளா இருக்குன்னா கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி எயிட் பார்ட் த்ரீல இதுதான் தீட்டா இஸ் மோர் தன் அபவுட் த்ரீ டிகிரி பிலோ தட் த வேல்யூ கேமி பி டேக்கன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ டிகிரி கீழே போச்சுன்னா ஒன்று அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்க்குள்ளே மாறும் அதை வந்துட்டு நான் கால்குலேட் பண்ணணும்னு நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அனைச்சர் சீல ரெஃபர் பண்ணணும் ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம என்ன ஃபேக்டர் பார்க்கணும் ஃபோர்த் ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் சைக்ளானிக் ரீஜன் ஸோ அப்போ சைக்ளானிக் ரீஜனுக்குள்ளார வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சம்மில் அதை பற்றியும் சொல்ல இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சைக்ளானிக் ரீஜனுக்குள்ளே வருதுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் சைக்ளானிக் ரீஜன் கே ஃபோர் வேணும்னு சொன்னோம்னா அறுபது கிலோமீட்டர் சீசோர்லேருந்து அறுபது கிலோமீட்டருக்குள்ளார அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுடைய பில்டிங் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா நம்ம சைக்ளானிக் ரீஜனுக்குள்ளே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை அப்போ இது நான் சைக்ளானிக் ரீஜனில் இருக்குது அப்போ கே ஃபோர் எவ்வளவு ஒன்று சப்போஸ் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் டவரு ஹாஸ்பிட்டலு ஸ்கூலு அப்படின்னு சொன்னோம்னா கே ஃபோர் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆல் அதர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா ஒன்று நமக்கு லக்கிலி நம்ம கேஸில் என்ன ஆயிடுச்சு இது நான் சைக்ளானிக் ரீஜனில் இருக்குது அதனால் கே ஃபோர் வேல்யூ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு நான் சைக்ளானிக் ரீஜன் இருக்கிறதுனால கே ஃபோர் ஒன்று ஸோ இப்போ பேசிக் விண்டு ஸ்பீடு பிபி தெரிஞ்சிச்சு கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கே ஃபோர் எல்லாமே ஒன்று தான் சார் நமக்கு அப்போ பேசிக் விண்டு ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி செவனோட மல்டிபை பண்ணோம்னா டிசைன் விண்டு ஸ்பீடு கிடச்சிருது ஃபார்ட்டி செவன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதோட வந்துட்டு விண்டு ஸ்பீட் கால்குலேஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது வி ஹாவ் டு சி த டிசைன் விண்டு ப்
ஸோ அப்போ இதை தான் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வி வில் கால்குலேட் கேடி விண்டு டைரக்ஷனாலிட்டி ஃபேக்டர் ஃபார் பில்டிங்ஸ் ஓகேவா ரெக்டாங்குலர் பில்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கேடி வேல்யூ எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு ஏஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் நம்ம பார்த்துருவோமே விண்டு டைரக்ஷனாலிட்டி ஃபேக்டர் சேஃப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் என்னது ட்ரையாங்குலரு ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு ஃபார் சர்க்குலர் நியர்லி சர்க்குலர்னா ஒன்று சைக்ளோனிக் ரீஜன்னா நோ ரிடக்ஷன் கேடி வேல்யூ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒன்றுன்னு அப்படியே எடுத்துக்கணும் சரியா நம்மளுது வந்துட்டு என்னது ரெக்டாங்குலராக இருக்கிறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அடுத்தது ஏரியா ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் ஏரியா ஆவரேஜிங் ஃபேக்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரேமை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஒரு ஃப்ரேமோட ஏரியா பார்த்தோம்னா அந்த பக்கம் இருக்கிற ஃப்ரேமில் இருந்து பாதி லோடு இங்கே வரணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஃப்ரேமில் இருந்து பாதி லோடு வரணும் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் அந்த ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டு அட்டு யூஸ் லெவல் எவ்வளவு ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ இந்த சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கிடச்சி தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா ஃபார் ஒன் ஃப்ரேமு சரியா இப்போ கோடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த இதுக்கு பாருங்கள் டேபிள் ஃபோரில் அதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க த டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த ட்ரிபியூட்ரி ஏரியா டென் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஒன்று தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரடுனா பாயிண்ட் எயிட் இதுக்கு இடையில இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண சொல்லிட்டாங்க இன்டர்போலேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு இடையில சார் வருது எவ்வளோ வருது நமக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது அப்போ நீங்கள் இன்டர்போலேட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு பாயிண்ட் நைனு ஹண்ட்ரடுக்கு பாயிண்ட் எயிட்னா தேர்ட்டிக்கு எவ்வளோனா இதுக்கு பக்கமாக தான் வரும் நமக்கு வந்துருச்சு இன்டர்போலேட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ ஓகேவா கேஏவும் கிடச்சிருச்சு அப்போ பாருங்கள் கேடி தெரிஞ்சிச்சு கேஏ தெரிஞ்சிச்சு மீதி இருக்கிறது என்னது கேசி காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் அது மட்டும் பார்க்கணும் சரியா சரி காம்பினேஷன் நம்ம ஃபேக்டர் பார்க்கணும்னா வீட் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீல ரெஃபர் பண்ணணும் பாருங்கள் அந்த கிளாஸ் வந்துட்டேன் அது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இல்லை அதில் கேசி எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எப்போ த ரூஃப் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ப்ரெஷர் அண்ட் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் சக்ஷன் ஆர் வைஸ் வெர்சா சரியா ஸோ அப்போ சக்ஷனு த்ரஸ்ட்டு மாற்றி மாற்றி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா கேசி எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு நம்ம கேஸில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோ எடுத்தாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போ மூணு வேல்யூமே தெரிஞ்சிச்சு கேடி கேஏ கேசி சப்சிட் பண்ணிடலாமா கேடி எவ்வளவு பாயிண்ட் நைன் கேஏ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ கேசி எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பிஜெட் போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ த்ரீ வந்துச்சு நமக்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வேல்யூ எதை விட கம்மியாக போயிருக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவனோட ஜீரோ பாயிண்ட் செவனோட அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போ இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேண்டாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பிஜெட்டுங்கிறது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு விஜெட் ஸ்கொயர்ட் விஜெட்டுங்கிறதா டிசைன் விண்டு ஸ்பீடு இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எவ்வளவு ஃபார்ட்டி செவன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு விஜ விஜெட்டு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்கொயர்டு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த ஃபேக்டர் போட்டோம்னா பிடி கிடச்சிருது எவ்வளவு நைன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு வழியாக டிசைன் விண்டு ஸ்பீடு விண்டு ப்ரெஷரை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து விண்டு ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் கோஃபிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் கோஃபிஷன் மெத்தட் படி விண்டு லோடு ஆர் விண்டு ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பிடி இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிடி ப்ரெஷர் எதில் இருக்குது கிலோ டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூட என்ன ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா கூட ஏரியாவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோஃபிஷனு இன்டர்னல் ப்ரெஷர் கோஃபிஷனுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் போட்டால் என்ன கிடச்சிரும் சிபி நெட்டு கிடைக்கும் நெட் ப்ரெஷர் கோஃபிஷன் அதோ அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறது சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ அதோட இது பண்ணி தான் நம்ம ஃபோர்ஸாக கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம இந்த கேஸில் வந்துட்டு எல்லா லோடையுமே கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏரியாவுக்கு பதிலா
என்ன கொடுத்துட்டாங்க பெர்மியபிலிட்டி இஸ் மீடியம் அப்ப நம்ம மீடியம் கேஸ்னா சிபிஐ வேல்யூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்ப நம்ம அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் சிபிஐ மீடியம் பெர்மியபிலிட்டி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்க இருந்து எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸை நோட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிஷன் இருக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிஷன் நம்ம எதுக்கு கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு சொன்னோம்னா வாளுக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் வால் மீன்ஸ் இந்த கிளேரிங் யூனிட்ஸுக்கும் இங்கே கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் ரூஃபுக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் ரூஃப் தான் என்னது ராப்டர் ராப்டருக்கு அப்ளை பண்ணுறது ரூஃபுக்கு கால்குலேட் பண்ணது அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு டேபிளையுமே நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் சிக்ஸ் ரெண்டுமே ஐஎஸ் எயிட் செவன்டி ஃபைவ்ல நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ அந்த டேபிள்ஸ்க்கு நான் போகிறேன் பாருங்களா இது என்னது எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிஷன் ஃபார் வால்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் கிளேட் பில்டிங் இது சரி அடுத்தது டேபிள் சிக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கோபிஸ் ஃபார் பிட்டு ரூப்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் கிளேட் பில்டிங்ஸ் ஓகேவா சரி அப்போ இதில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன வேணும்னு ஹச் பை டபிள்யூ வேணும் ஹச்சுங்கிறது ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவல் டபிள்யூங்கிறது வித் ஆஃப் த பில்டிங் அதாவது ஃப்ரேம் உடைய ஸ்பேனு நம்ம கேஸில் அது எவ்வளவு இருபது மீட்டர் ஹைட் அட் ஈவ்ஸ் லெவல் எவ்வளோனா ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது நம்ம தீட்டா வேல்யூ எவ்வளோ இன்டப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் முன்னாடியே ஒன் இஸ் டென் ஸ்லோப்புக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரி ஓகேவா சரி அப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணுறேன் டேபிள் சிக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் சிக்ஸில் பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரூஃப் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா ஃபைவ் டிகிரிக்கு அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை விட்டால் எவ்வளோக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க டென் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில எவ்வளோ டிகிரிக்கு வேணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரிக்கு வேணும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரிக்கு வேணும்னா இன்டர்பிளைட் பண்ணணும் அதுலேயும் பாருங்கள் விண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஜீரோ டிகிரினா ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இஎஃப்ஜி வச்சு விண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா நைன்டி டிகிரினா ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போமே இப்போ பிளான் ஆஃப் த பில்டிங் எடுத்துருக்காங்க இந்த பிளான் பாருங்கள் இந்த பிளானில் விண்டு இங்கிருந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதிலிருந்து தீட்டா மெசர் பண்ணணும் அப்போ தீட்டா இங்கேருந்து மெசர் பண்ணும்போது தீட்டா ஜீரோ டிகிரினா இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு விண்ட் ஆங்குடைய டேரக்ஷன் இது அப்போ இப்படி வரும்போது என்னது இதுதான் ரிட்ஜு உச்சி இந்த ஃப்ரேம் உடைய உச்சி அப்போ ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அக்ராஸ் த ரிட்ஜ் விண்ட் ப்ளோயிங் த்ரூ த அக்ராஸ் த ரிட்ஜ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு த ரிட்ஜ் இதே தீட்டா நைன்டி டிகிரினா இங்கிருந்து தான் தீட்டா மெசர் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க ஜீரோ டிகிரிங்காரி ஹரிசாண்டல் லைனாக வந்துருச்சு இதே நைன்டி டிகிரினா இப்போ வேணும் விண்டு டேரக்ஷன் எப்படி வந்துடும் இப்படி டவுன்வேர்டாக வந்துடும் ஓகேவா அப்போ இப்படி வரும்போது இது என்ன டைப்னு சொல்லுவாங்க விண்டு பேர் ஓகேவா சரி விண்டு இங்கிருந்து ப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம் ஒருவேளை தீட்டா ஜீரோ டிகிரியில் பார்த்தோம்னா இஎஃப் சைடு இதில் ஃபஸ்ட்டு பாடு அப்போ இதுதான் என்ன சைடு விண்டு வேர்டு சைடு அப்போ அந்த சைடு இருக்கிறத என்னது லீவேர்டு சைடு அப்போ இஎஃப்ங்கிறது இண்டிகேட்ஸ் விண்டு வேர்டு சைடு ஜிஹெச்ங்கிறது இண்டிகேட்ஸ் லீவேர்டு சைடு வென் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி கரெக்டாக பாருங்கள் வென் தீட்டா ஏங்கிள் விண்டு ஆங்கிள் தீட்டா ஜீரோ டிகிரினா இஎஃப்ங்கிறது விண்டு வேர்டு சைடு ஜிஹெச்ங்கிறது லீவேர்டு சைடு புரிஞ்சிச்சான் அதே மாதிரி தீட்டா நைன்டி டிகிரிக்கு பாருங்கள் விண்டு இங்கிருந்து அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு வேலை அப்போ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எந்த சைடில் தான் படுது தான் போகுது அப்போ இதுதான் விண்டு வேர்டு சைடு அது இல்லாமல் மற்ற ஃப்ரேம்லாம் என்னதுன்னு சொல்லிடுவோம் லீ வேர்டு சைடுவோம் அப்போ இஜி தான் என்னது விண்டு வேர்டு சைட் எஃப்ஹெச்ங்கிறது என்னது லீ வேர்டு சைட் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் இஜி எஃப்ஹெச் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்போ ஃபைவ்க்கு வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துட்டு ஒரு டேபிள் எல்லாமே எடுத்து எழுதி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த எல்லா வேல்யூவும் ஒரு டேபிளில் நான் எடுத்து எழுதி இடையில் நமக்கு தேவைப்படுற ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரிக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் டிகிரிக்கு விண்டு ஜீரோ தீட்டா ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி விண்டு வேர்ட் சைட் லீவர் சைட் விண்டு வேர்ட் சைட் லீவர் சைட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கோடிலேருந்து அப்படி எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் டிகிரிக்கு இது கடையில் என்ன பண்ணிடுறேன் நான் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு இன்டர்ப்ளை பண்ணிடுறோம் இது பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் டூ கடையில் இன்டர்ப்ளை பண்ணிடுவோம் இது இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபோர்னா அப்போ இதுவும் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுவும் பா அப்படியே வந்துருச்சு இதுக்கு மட்டும் சின்ன இன்டர
based on the building plan ratio l by w ratio length to width ratio nammudile length evlavu 48 meter length 48 meter width 20 meter appa adhuk ratio potta evlavu vandhuchu 2.4 nu vandhuchu appa idhula endha case la varudun paapom inga l by w ratio 1 avada adhigam 3 by 2 no 1.5 vada kamina idukkulara paakanum sir nammalku 2.4 அப்ப 1.5 ல இருந்து 4 குள்ள இருந்தா இதுல பார்க்கணும் நம்ம இந்த கேஸ்ல வந்துச்சு சார் அப்ப இதுல தான் நம்ம பார்க்கணும் சோ அப்ப இதுல நம்ம பார்க்கறோம் அப்படினு சொன்னோம்னா இதுல பாருங்க இதுலயே அதே மாதிரி 0 இந்த ஆங்கிள் தீட்டா இந்த ஆங்கிள் 90 அப்ப 0 டிகிரினா விண்ட் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்ப எந்த சைடுல ஃபர்ஸ்ட் போடு A சைடுல ஃபர்ஸ்ட் போணும் சரியா அப்ப A சைடுல என்ன வரும் நமக்கு thrust வரும் B சைடுல suction வரும் C D சைடுல இன் suction தான் வரும் சோ அப்ப உள்ள பூந்த விண்டு வெளியெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கமும் போகணும் அப்ப ஜீரோ டிகிரியில் பாருங்க ஏ சைடுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க சிபிஇ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மத்த வேல்யூ எல்லாம் நெகட்டிவ்ல இருக்கு ஓகேவா சரி இதுவே தீட்டா நைன்டி டிகிரினா விண்டு எங்க இருந்து வரும் இங்க இருந்து வந்து போடும் கரெக்டா அப்ப இங்க வர்றப்ப இது வந்துட்டு த்ரஸ்டா இருக்கும் இது எல்லா சைட்லயும் இது விண்டு வேடு சைடு இங்க த்ரஸ்ட் இருக்கும் இது எல்லா சைட்லயும் என்ன இருக்குது செக்ஷன் வரும் பாருங்க சி சைடுக்கு மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மீதி எல்லா சைடுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுல வந்துட்டு நம்ம டூ டி ஃப்ரேம் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம் பிளான்ல இருக்க மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம ஃபுல்லா த்ரீ டைமென்ஷன்ல போட்டோம்னா எல்லாமே எடுக்கலாம் அப்ப டூ டைமென்ஷன்ல எடுக்கும் போது நமக்கு எந்த ரெண்டு சைடுனுடைய வேல்யூஸ் மட்டும் தேவைப்படாம போயிடும்னா சி சைடு டி சைடு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இப்போதைக்கு இதே த்ரீ டைமென்ஷன்ல பண்ணும் போது இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா சோ அப்ப இதுல இருந்து வேல்யூஸ் நான் எடுத்து எழுதுறேன் விண்டாங்கிள் இப்ப சர்ஃபேஸ் A சைடு B சைடு EF விண்ட்வேர்ட் சைடு GH லீவர்ட் சைடு இதுல CPE மட்டும் தான் நம்ம அங்கிருந்து எடுத்து எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தோம் EF GH எங்க இருந்து கிடைக்கும் ரூஃப்ல இருந்து கிடைக்கும் சரியா 0.943 பாயிண்ட் 0.4 இங்க இருந்து நம்ம இங்க எடுத்து எழுதியாச்சு சரி அப்ப டேபிள் ஃபைவ்ல இருந்து என்ன சார் வேல்யூ எடுக்கிறோம் ஏ சைடுக்கு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு பி சைடுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாருங்க 0.7 பாயிண்ட் செவனு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு அதை மட்டும் எழுதிட்டேன் ஓகேவா அதே தீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு ரூஃபுக்கு என்னவோ அதை மட்டும் எழுதிட்டேன் ஜீரோ டிகிரிக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதே எடுத்து எழுதிட்டேன் சரி இதில் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா போடணும் சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ இந்த சிபிஇ வேல்யூ எழுதிட்டோம் சிபிஐல ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டாங்கல்ல அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஒரு வேல்யூ வரும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் யூஸ் த ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கேஸுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்போ அதனால் சிபிஐ வேல்யூ எல்லாமே ப்ளஸில் போட்டாச்சு இதில் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ இது ப்ளஸில் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இது வந்து ப்ளஸில் தானே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாமே ப்ளஸில் தானே இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ சரி அடுத்த வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ அடுத்தது சிபிஇ போட்டாச்சு மைனஸ் சிபிஐ வேல்யூ என்னது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது பாருங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு மைனஸ் அப்போ இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் அப்போ ரெண்டு ஆட் ஆகி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வந்துருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சிபி நெட்டு தான் இது சிபி நெட்டு சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ போட்டது கூட என்ன பண்ணணும் பிடி பிடிங்கிறது என்னது விண்டு ப்ரெஷர் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கிலோ டென் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கே கால்கேட் பண்ணது மூணு டிசிமில் போட்டிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு டிசிமில் ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏரியா கிடையாது என்ன நம்ம போட்டணும் நம்ம ஃப்ரேம் உடைய ஸ்பேசிங் நம்ம போட வேண்டியது என்னது ஃப்ரேம் உடைய ஸ்பேசிங் ஃப்ரேம் உடைய ஸ்பேசிங் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் போட்டோம்னா என்ன கிடைச்சிரும் ஃபோர்ஸு விண்ட் லோட் இன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் எதில் கிடைக்கும் எது யூனிட்டில் கிடைக்கும் ப்ளஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இஎஃப் ஜிஹெச்சுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சதை எங்கே அப்ளை பண்ணணும் மேலே இருக்கிற இந்த ராஃ
நம்ம எல்லா யூனிட்டுமே இதில் போடுறோம் இது மூமெண்ட் ஃப்ரேம் காட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் கொடுக்குறோம் ட்ரஸ்ட்டாக இருந்தால் கிலோ நியூட்டனில் கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஏரியா போடணும் ஓகேயா சரி இப்போ இதே வேல்யூஸ் அப்படியே போட்டுக்கங்க சிபிஇ நாலு வேல்யூ அப்படியே போட்டுக்கங்க சிபிஐ பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதிலாக இந்த டேபிளில் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி விண்டு எங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாச்சு எல்லாமே மைனஸ் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் வேல்யூ எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கலாம் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு மைனஸ் சிபிஐ மைனஸ் சிபிஐயில் மைனஸ் வந்துட்டு சிபிஐ எவ்வளவு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவு இப்போ பாருங்கள் கலர்ட்டில் அடிக்கும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிபி நெட் ஓகே அதே மாதிரி இதில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இப்போ அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் சரியா அப்போ எவ்வளோ வருது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ அதை தான் ரவுண்ட் பண்ணி ஃபோர் ஃபோர்னு வந்தாச்சு ஸோ அப்போ சிபி நெட்டு கிடச்சிதுன்னா கூட என்ன பண்ணணும் பிடி போடணும் பிடி எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஏரியா போடக்கூடாது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ சிக்ஸ் ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ தீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு இந்த டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது நான் எதுக்கு இதே டேபிளை போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் தீட்டா நைன்டி டிகிரி தீட்டா நைன்டி டிகிரி வால் ஆர் காலம் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பில்டிங் ஓகேவா ரெண்டு ஆங்கிள் தீட்டா நைன்டி டிகிரி போடணும் அதுலேயும் ரெண்டு கேஸ் வரும் என்னது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதில் ஏ இஜி எஃப்ஹெச் இதில் ஏ சார் இஜி எஃப்ஹெச் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம படத்துலேயே பார்த்தோம்ல எனது தீட்டா நைன்டி டிகிரினா விண்டு இங்கிருந்து ஆக்ட் ஆகு இஜி தான் விண்டு வேர்டு சைடு எஃப்ஹெச் என்னன்னு சொல்லிட்டோம் லீ வேர்டு சைடு அதனால தான் இங்கே அப்படி போட்டாச்சு இஜி என்னத்தை மீன் பண்ணுது விண்டு வேர்டு சைடு எஃப்ஹெச் எதை மீன் பண்ணுது லீ வேர்டு சைடு மீன் பண்ணுது அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு சிபிஇ எப்படி சார் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த இஜிக்கும் எஃப்ஹெச்சுக்கு உரிய வேல்யூ இது வந்துட்டு எதுக்கு போடணும் நம்ம ராப்டருக்கு அதாவது ரூஃபுக்கு போடணும் ரூஃபில் கால்குலேட் பண்ணது முதல்ல கால்குலேட் பண்ண டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் இதை தான் ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் பண்ணியிருக்கேனா பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம எதை போடணும் ஏ சைடுக்கும் பி சைடுக்கும் எடுக்கணும் இதை வந்துட்டு எந்த டேபிளில் நான் எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஏ சைடுக்கும் பி சைடுக்கு வேணும்னா டேபிள் ஃபைவுக்கு போயிடணும் டேபிள் ஃபைவுக்கு இந்த கேஸில் வந்தோம் ஏ சைடுக்கு பார்த்தா எவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் முன்னாடியே இந்த ரெண்டு வேல்யூ யூஸ் பண்ணியாச்சு தீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு இப்போ தீட்டா நைன்டி டிகிரிக்கு யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ்லேருந்து தீட்டா நைன்டி டிகிரிக்குரியதை எடுத்துக்கிட்டேன் அதை இப்போ நான் என்ரி போட்டுக்கிட்டேன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பி சைடுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ சிபிஐ எவ்வளவு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் போடணும் ஃபைவ் போடணும் அதே தீட்டா நைன்டி டிகிரிக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் வரும் வரும் இல்ல அதை தான் இந்த டேபிளில் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு சிபி நெட்டு வேணுன்னு என்னது சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ இது வந்து ப்ளஸ்ல போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ அப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆயிடுச்சு ஓகேவா சரி இதுவே இந்த கேஸில் பாருங்க இந்த கேஸ்லேயே அதே மாதிரி தான் இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிபிஇ மைனஸ் சிபிஐ எவ்வளோ போடணும் இங்கே எவ்வளோ எந்த கேஸுக்கு இது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ எவ்வளோ ஆயிரும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று தான் வருது இது கூட நீங்கள் எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் பிடி ப்ரெஷர் யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இன்ட்டு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு ஏரியா கிடையாது எதை போடணும் ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே என்ன யூனிட்ல இருக்குது கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அப்போ நாலு டேபிளையும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சார் எல்லா விண்டலோடையும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டரில் இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டுக்காக எப்படி சார் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃப்ரேமில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃப்ரேம் நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸுக்கு வரேன் ஃபஸ்ட்டு
P side of 4.32 value for diagrammatic of the 1.15 will over the plus will be 4.32 value. EF no day value over minus 8.3 one up a suction away from the surface value. No key act agadi. If a lever side of pathing 5.18 per table one learn the other day on the format on the other 5.18 even the minus one the chapa minus one the china lever side la in a hono suction will learn the value. No key act agadi. Sorry, I'll put the come. Please. So, if you have a diagrammatic, clear up. Sorry, sorry. That is wind load type 2. This wind is the same as the wind. That 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 is the same as the 8.31 इंगेर कनो 8.31 इंगे वंदे टेबल देर कनो 5.18 क्या इंदे 1.15 इंगे वंदर नो इंदे 4.32 इंगेर नो बड़ी बड़ी पोकन ओके बा पढ़ जिच्छा सो आप विंड लोड वन नो विंड लोड टू इन अधे वो नो कौन आप उस चीज़ आप पढ़ कौन इंदे राय रामले तप्पा पढ़ ची मातिक ने अना इंगे पर ने इंदे इधर क विंडवर्ड सही लेवल पर आना 5.18 क्यों सर 5.18 विंडवर्ड सही ले लेवल पर आना इंजेलीवर सही लेने दे विंडवर्ड सही ले विंडवर्ड सही लेने दे ये दबा पोटांग विंडवर्ड सही इधर ना विंडिंग के लिए एक टांगो इधर ना विंडवर्ड सही दे अब ये वो ये दाम पोड़ ना आधे 8.31 इधर इंजेक्या इंजेक्टर आधे 5.1 इधर � इन्हीं दिन तक करने से विंड थर्ड केस फर्स्ट रेंड केस मुड़े दिच आठ तक थर्ड केस करो आप फर्स्ट टेबल में मुड़ी स्टिंग है सर रेंड आउट टेबल को आंगन इन द टेबल मुड़े दिच इप्पर इन द टेबल को अंदमना ये सही लेवल है सिक्स पॉइंट नाइन वन पर प्लस सिक्स पॉइंट नाइन ना नहीं ना अपन आदली क्यों उल्लू नोकी दा वारणों ये वाले वे 1.44 इधर ला माइनस अपन माइनस ना सेक्शन ये दर नोकी एक्ट आपनों विंड वर्ड साइड विंड इंदर पकड़ने एक्ट आज मरी रहती था अपन अंदर टेन अधे वेरी नोकी पोंगे ये वाले 2.55 इंगे 0.58 अधि त्रस्त अपन याद ये पी वारणों उल्लू नोकी व अंदर मारे करकटा डायग्राम पोट करा पाता लां ओन रेंड मूड साइड उल्ला ओर साइड वैली करकटा पोट टांग डबल एल थ्री ये आपरी ये थ्री पी पोरम ये आपरी ये थ्री पी पोरम ये ना ये वन दे विंड इंगिर दे एक्टा आर मारी एक मोड इप्पर ये वे विंड इंगिर दे एक्टा आर मोड ये ये ना वासाइड आयेगे � नाली केस मुड़ी दीच्छे, अंजाव जी केस लगा, अंजु आर केस लगा मुख्य, इप्पर रेंडाल टेबल मुड़ी दीच्छे, मूना द टेबल ला वंदा ऑब्लिंग सुनामना, हमारे इंदर टेबल मुड़ी दीच्छे, इंदर टेबल मुड़ी दीच्छे, इंदर टेबल मुड़ी दीच्छे, इप्पर आठ तक केस को अंदमना, ये लो वंदे प्लस तो अंडर इधरी मा� अंदर प्लान लग चुकी पाते में पारणे इंगिरु देखता है अपन इस इंदर साइड विंडवेड साइड आ रखूं इधर लीवेड साइड आ रखूं अपन विंडवेड साइड ले हमारा फ्रेम इन्हें रखूं इधर कारासील करा फ्रेम विंडवेड साइड ले रखूं यारे लोग वाला फ्रेम अल्लाह इन्हें वारकूं लीवेड साइड आ रखूं तो अपन इन इधर लेकर उल्लू कर इंदर फ्रेम लेकर रैप्टर रेंडर रैप्टर के में ना दाम पुरे करो लीवेड ना पुरे करो ठीक है वह आप ऐना दाम वरुण इधर लो वोरे केस था डबल्यू यल फाइव इधर लो वोरे केस था अधे ना दे डबल्यू यल सिक्स इधर मारे रिवर्स पना में दिया आवश्यक नहीं लाय ये ना तीन टा नाइंटी डिग्री लिपड़ी एक so, in this table, we will see the values of the values. A side is 
பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பி சைடில் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த சைடில் பார்த்தா மைனஸ் இந்த ஜீரோ இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஏ சைடு பி சைடுக்கு இந்த வேல்யூ அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் விண்ட் லோட் ஃபைவுக்கு விண்ட் லோட் சிக்ஸுக்கும் ரெண்டுமே நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகணும் அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் தான் சரியா சரி அப்போ விண்ட் லோட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அது தக்க ஆயிடுச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் அவே ஃப்ரம் தான் இதை மாற்ற வேண்டாம் டபிள்யூ எல் ஃபைவ்க்கும் டபிள்யூ எல் சிக்ஸுக்கும் சரியா கரெக்டாக அது அப்படியே இருக்குது எதை மட்டும் மாற்றிக்கணும் விண்டு வேர் சைடு வர்றது ரெண்டுமே ஏன்னா இது வந்துட்டு அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டுமே விண்டு வேர் சைடாக இருந்தால் இந்த ஃப்ரேம் எண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஃப்ரேம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் லீவ் வேர் சைடாக இருக்குன்னா இன்டர்மீடியட்டாக உள்ளார யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் அந்த வேல்யூவில் எது ஹையஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எனக்கு 7.49 பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மைனஸ் அதே தான் ரெண்டு ஃப்ரேமுக்குமே ரேப்டர் இருக்கும் எஸ் காட்டி செக்ஷன் கீழே இருந்து மேலே தூக்கணும் அதே ஏபி சைடுக்கு அதே லோடை கொடுத்துட்டு அடுத்த லோடு கேஸுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மைனஸ் ரெண்டுமே செக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் கீழே இருந்து என்ன பண்ணணும் மேலே தான் தூக்கணும் ஸோ அப்போ விண்ட் லோடு ஃபைவ் விண்ட் லோடு சிக்ஸ் கேஸ் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் வராது ஒன்று வந்து எண்டு ஃப்ரேமுக்கு வரும் ஒன்று இன்டர்மீடியட் ஃப்ரேமுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ நான் இப்போ டிசைன் பண்ணுற ஃப்ரேமு இந்த மாதிரி லோடுக்கு டபுள்யூ எல் ஃபைவ் டபுள்யூ எல் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி லோடு கேஸுக்கு நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன்னா அதை எங்கே வேணாலும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த லோடெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி இப்போ டயக்ராமெட்டிக்காக கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்குது நம்ம ஸ்டாடில் மாடல் பண்ணுறப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய லோடு காம்பினேஷன்ஸ் என்னது ஆஸ் பர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்எல் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிஎல் ப்ளஸ் எல்எல் ப்ளஸ் டபுள்யூ எல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபுள்யூ எல் பாயிண்ட் நைன் டிஎல் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டிஎல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டபுள்யூ எல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டெல் டிஎல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டபுள்யூ எல் இந்த பிராக்கெட் இருக்க கூடாது இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நாலு லோடு இது தான் இதில் வந்து விண்ட் லோட்லேயே நம்ம எத்தனை வந்துருச்சு ஆறு வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆயிரும் இந்த மூணு கிளிமே விண்ட் லோடு போகிறதுமா ஆறு மூணு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று பத்தொம்பது லோடு லோட் கேஸ் காம்பினேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸ்டாட்டில் மாடல் பண